bonus 1.5 juta ringgit untuk lindungi penipuan 1MDB. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO One Malaysia Development Berhad One MDB Datuk Syahrul Azra Ibrahim Halmi berkata beliau menerima bonus 18 bulan gaji pada tahun 2012 semasa menerima gaji RM80,000 sebulan. Mahkamah juga diberitahu beliau menerima bayaran sebagai anggota lembaga pengarah One MDB Allowan yang sama seperti anggota lembaga yang lain yang berjumlah RM179,000 setahun dan RM1,500 setiap mesyuarat Saksi pendakwaan ke-9 itu berkata demikian Semasa menjawab soalan tambahan daripada Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Seri Ram pada hari ke-16 Pembicaraan berkaitan One MDB yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Lapa bernama 1 Oktober 2019 Di One MDB saya terima kenaikan gaji setiap tahun Gaji terakhir saya adalah RM99,000 sebulan Kata Syahrul Menurut Free Malaysia Today pula Bekas CEO One MDB itu memberitahu Mahkamah Tinggi Bila dilatih untuk tidak menghebohkan peranan Najib Razak Dan ahli perniagaan diburu pihak berkuasa Lo Tech Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo dalam syarikat berkaitan kerajaan itu. Katanya ia dilakukan orang yang rapat dengan Najib apabila beliau disoal jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC, Polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM antara 2010 hingga 2016. Syaru mengaku Jolo memberi talking points kepadanya menjelang satu mesyuarat PAC pada tahun 2010. Dia turut mengatur pertemuan saya dengan dua ahli PAC Barisan Nasional sebelum sesi itu, katanya ketika disoal Sri Ram. Beliau menamakan Datuk Sri Rahman Dahlan sebagai salah seorang daripada ahli PAC tersebut. Katanya beliau disoal mengenai peranan Najib dan Jolo dalam proses membuat keputusan 1MDB. Pada asasnya, saya perlu melindungi mereka berdua, tegasnya Deputy Free Malaysia Today. Pada mesyuarat PAC kedua pada tahun 2015 pula, Ketua Pegawai Eksekutif ketika itu, Aru Kanda Kandasami, memintanya tidak hadir. Aru memberitahu saya ini adalah arahan Pejabat Perdana Menteri. Katanya beliau akur dan bercuti sehari di Singapura. Syara berkata beliau menghadiri mesyuarat berikutnya tetapi perlu menemui pegawai penjenamaan imej Najib iaitu Datuk Seri Farid Rizwan terlebih dahulu. Ada satu siri mesyuarat dengan Farid kedua-duanya sebelum dan selepas sesi dengan PAC jelasnya. Farid Rizwan ialah Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Rangkaian Televisyen Media Prima Berhad dan Ketua Pegawai Eksekutif Bahagian Perniagaan Media Prima yang dipinjamkan ke Pejabat Perdana Menteri atau PMO sebagai penasihat komunikasi kepada Perdana Menteri ketika itu. Kata Syahrul, mesyuarat PAC itu dihadiri beberapa ahlinya termasuk pengurusinya Datuk Seri Hasan Arifin. Ia bertujuan mempersiapkan saya untuk membincangkan apa yang akan terkandung dalam laporan akhir PAC. Dia berkata Hasan turut mengadakan mesyuarat peringkat tinggi yang memaklumkan akan ada serangan politik terhadap Najib berkaitan 1MDB. Menurut Syahrul, beliau juga menghadiri lima daripada enam wawancara dengan SPRM dan polis antara 2014 sehingga 2015. Beliau mengaku Jolo juga memberi talking points kepadanya sebelum pertemuannya dengan polis dan penyiasat SPRM. Jolo memberi saya taklimat untuk tidak menghebohkan pembabitannya dan Najib dalam 1MDB serta SRC International. Syarul berkata beliau dibimbing untuk memaklumkan penyiasat yang serangan terhadap Najib bermotifkan politik. Najib berdepan 25 pertuduhan pengubahan wang dan penyalahgunaan kuasa membabitkan 2.28 bilion ringgit dana 1MDB yang didakwa dimasukkan ke akaun M-Bank beliau antara Februari 2011 hingga Disember 2014. Begitulah intipati kisah Cash is King yang hebat dan penipuan yang mengkagumkan. Bolehkah bangkai gajah ditutup dengan nyiru. Eh, hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.